。好，那么何友谊现在是要喊团结哈，那这个是挺喉阑尾转向讲的是郑丽文了啊，呃，说郑丽文原来是支持何友谊的，现在呢又说哦、呃、这个要不要换喉啊等等哈，那到底怎样啊？这个所以呢说郑丽文开第一枪啊。那他的理由是说，国民党的人不要逃避责任，把所有的重担都给侯友宜一个人去担啊，意思就是侯友宜呢可能担不起来啊，那你党主席啊，你党里面也要出来一起来担啊，所以呢说现在换侯友宜还来得及啊，那国民党就警告你是不分区，你要谨言慎行，而且呢绝对不可能换侯，你不要破坏团结，让亲痛仇快啊，呃，国民党秘书长说绝不可能啊，而且呢你这样提出来的同志。会变成历史罪人，要交考纪会来处理，啊，叫党纪处理，哈。好，那么侯友谊全代会前呢，因为七月二十三号全代会，到现在为止侯友谊并并没有被国民党提名，这是国民党做做成要征召的决议，征召的决议呢是党主席朱立伦做的，朱立伦做完以后要给国民党中常会同意，应该也同意了，但是同意还不够，将来要到七月二十三号开的全国党代表大会，两千个党代表。要通过才算是提名，这是国民党的程序了啊，要走这个程序了啊。那所以呢，这个在全代会之前，那侯友应该把自己名道提高起来，把自己的这个声望提高起来。所以陆战啊，就靠金普聪的团队啊。现在包括他昨天把黄子哲也搞来了，把秦国军也请来了。那空战王金平啊，也把这个一百五十个现任以及前任的立委都找来了，要支持侯友谊啊。那另外呢，这个说全代会七二三号不是只有要把侯友谊换掉，还想把朱立伦也干掉。说台国民党搞了今天这么乱，哦，你朱主席没有责任吗？怎么搞成这样子呢？哦，大家都很紧张，大家每届人都在问怎么办呢、啊？怎么办呢、啊？所以这个伟汉报的料说有人已经在在安排在进行了啊、哦。那国民党说呢，如果我们收到检举，谁这样干？我们要依规定。惩处啊，呃，党纪处理啊、哦，那党内知情人说，这违背党章啊，党章只有主党主席是党员选出来的，选出来就干四年了，哪有中间叫他这个不不做的呢？没智慧，不可能了哦，就党代表大会就算决议说把朱立伦换掉，也不可能换掉了。我们看一下，他怎么担？他没有准备，他怎么担？他还要顾新北市哎、欸。我们原本是有百分之百的信心，说他新北市可以做得很好，然后再出来选总统嘛，对不对？可现在的状况不是这样，那要面对，这不是侯友谊一个人的问题嘛？这话有够辣，还是从自家人嘴里说出？友谊小船遇巨浪，船上小鸡喊换船。现在还来得及，大家要去思考，帮每一个人做最好的安排。国民党的人不要逃避责任。你现在说不能换侯，我们就是支持侯，你就是逃避责任，然后把这个重担丢给侯一个人去担。语重心长给建议，但头都洗了，当然得拼下去。我想外面谣言很多，唯有我们团结在一起，面对所有的挑战，才能克服所有的困难。的确，近来是有一些啊，党、呃、籍的同志啊、呃，有啊、呃、类似呃这种要。换人的这种不当的言论，啊，我们认为这个都是破坏团结，啊，长他人志气，灭自己威风，甚至于都可能是成为历史罪人，全党公敌的。来来，继续看。这个我首先哈、啊，就是说秘书长讲这个话哈、啊，我是觉得大可不必了哈，因为呢，如果说现在呃他们这样讲，就觉得说是因为猴如果一直起不来的话，那这样会拖垮整个的这个选情。那你这样子的言论呢，你就觉得说他要党纪处分的话，那陈玉珍呢？陈玉珍呢这段时间以来，当中常会通过了征召之后，他一直是在。是在拱这个呃郭台铭啊，那这样的那那你不要党纪处分吗？就说对对国民党现在的这个关头来讲呢，其实他不只是，就说他要去扫除他的重点在于是他要帮这个侯友谊呢扫除这些的这个障碍，怎么样努力的把侯友谊的身世给抬起来哈。然后呃伟汉的那个呃换朱立伦的那个说法。的确也是有在传啊，而且他这是一套的、啊，他这个一套的就是说，你如果说这个侯友谊呢，在七二三的这个全代会之前的时候，你声势依然还是拉不起来，那这样子的话呢，呃。
就应该就是要要对于这样子的一个状况呢，就是要有所处理啊。就是侯友谊是不是要换？那如果侯友谊换的话呢，那现在谁可以接？好，到目前为止，因为郭台铭他不具备有呃党员的身份嘛，哈，所以说呢，才会就是说有韩国瑜，好，韩国瑜，那就由韩国瑜出来这个选。然后呢，因为呢，中常会的这一次的这个征召呢，是你党主席所所定下来的，定下来的办法嘛，你征召就搞成这样的局面，所以你党主席当然应该要下台负责啊。所以说，就算是就算是侯友，呃，就算是。韩国瑜他不他不去选这个总统，那郭台呃朱立伦呢也要下这个党主席，然后就立文的这个部分，我很快的讲一下了哈，就是说这个立文是一直都是非常的挺这个侯友谊的，他大概也是国民党这个立委呃很早出来的那时候呢就跳出来就挺侯友谊的，他现在主要的针对的其实是金普聪了哈，就是说因为呢他过去呢他们从这个马英九在当党主席呃在。党，然后到了这个执政了之后呢，他们两个人的路线的看法很不一样。我举一个最鲜明的一个例子啊，就是说马英九在当党主席的时候，那时候是二零零六年吧啊，呃，马英九到英国去访问，然后就助理呃郑丽文就是陪同的。可是呢，在这个呃在台北的时候，在台北这个地方的时候，应该是背后就是有金普聪的这个操操盘啊。然后呢，他们就提出来说，台独也是选项。好，这个是知识体大，这是非常严重的事情。也就是说，在有关于政策的路线上面，金普聪呢，他就是郑立文就认为金普聪就是亲美远中的。然后呢，但是呢，他们就会比较主张说，马英九呢应该更大胆的啊，跟这个大陆呢展开一些这个呃交流的这个步伐和一些的这个政策嘛啊。那所以在他们认为在这样子的情形之下。呃，他来去帮这个侯友谊操盘，在这个路线上面会是一个问题，可能对于侯友谊的选票呢，不但没有帮助，还会造成一些的拖拖累，还有就是牵涉到一些派系相处的问题了。呃，那个林林议员哈，你你要帮侯友谊办一场，很早以前就说大非常大场的这个群众。群众活动嘛，到底怎样？七、嗯、月九号，我会在土城办一个两千人以上的这个大型的侯赛雷的造势会了哈，在土城，在在土城对。那这个每次他选哦、呃，他有选过两次嘛，一次就面对苏贞昌，一次是面对林佳龙嘛，他两次都是大胜。其实两次的这个战友都有参与。其实那时候他的民调都很高，我们每一次小聚我们都显得很开心、很快乐哈。啊，赵大哥你有来帮我们助选，那时候我们的气氛都很嗨。那现在这一次我也是自己候选人，我们心情就变得比较沉重。我现在是立委的提名，我们就看到我们这样的民调，其实我们压力都很大。当然有一些我们的同从政同志，他们提名之后，他们自己的选区在每个选区的一个复杂程度不一样。像在中和永呃在永和跟新这个新店，他们是属于深南区啊，他们是比较不受到影响。在三重跟泸州。哦，这个也都是民进党的大本营嘛，所以说在我们的选区里面是五五破，我们内心就很复杂了。那当然讲就是说，我们也是要大家巩固领导中心啊。我们现在讲就是说，每一个人有每一个人的意见，但是哦，就以我们的这个郑立文来讲，他是一个不分区的，他不应该是有这样的一个言论，因为他是不分区的，他应该要遵守党的这个政策。他不像是区域的，区域他可能有一些他自己本身哦，这个区域的这个选票的一个考量，就好像这个哦，泸州的林这个林，那林一个立法委员叫林什么分呢？林淑林淑芬嘛哈，那他们这个像莱猪进口事件，他就反对嘛，同分条例他也是反对嘛，所以说在每一个区域里面哦，有不同的这一个选民的结构，那就我们谈第二个问题，就是说这个啊，提名是谁，中常会授权给党主席哦。就说好，由党主席哦来这个寻找最强的母鸡，跟二零一六年是不一样。二零一六年是因为只有一个人，哦，这一个只有洪秀柱登记，那抛砖引玉啊，哦，那只有一个人登记，他的路线跟国民党不一样。那有有一个中常委就是说，他的路线跟我们的党的一个路线是不一样，拉不回来，他是要坚持统一。那后来就是因为中常委运作通过之后，在哦十月十七号，在这个国父纪念馆就把它换换掉了。哦，他其实他也是在这个全国党代表到有通过哦，那后来是因为这样的一个关系，再次把他换下了。那这次完全不一样。那这一次，如果我们的这一个哦，中常会有人这样按运作，就会陷成，会陷入一个国民党的一个危机，因为是中常会授权给党主席，党主席现在要撤换侯友谊，那中党主席如果要撤换，哦，这侯友谊要不要这个辞职？中常委要不要集体辞职？因为。
都是你们的决策。如果你们造成是一个错误的决策的时候，中常会跟党主席都必须负起完全的政治责任。你们全部都要换掉，所以说这金大条去给他带进来，这不是说我们要换。我们有几个这个立委提名人跟我们的这个部分区的要换要换，其实是不能换，这个会陷入我们国民党的整个领导同意最大以来的一个危机，决策是不可能。所以说，党主席要赶快亲自出来，要面对我们的这个各界的质疑跟小鸡的这一个困惑，要赶快来做一个灭火的一个动作啊，要不然这样再搞下去会四分五裂啊。你那个七月九号的那个活动在土城哪里？哎，古都餐厅。然后我们是一个宜兰同乡会。我们一个宜兰同乡，我们每年的都有一个会员代表大会，那我们都是会授旗哈，我们的这个我们的理事长来代表哈，我们的这一个呃，我们宜兰同乡会要全力力挺哈，这一个侯友谊在每次选举都是这个样子。那我们这一次也是不利啊。那当天我们也邀请蒋根煌议长啊、李乾隆我们一起来。那当天下午我们就特别安排哈，这个哦侯友谊全部跑到宜兰去，因为本来我们有把林志妙邀请到这个现场来，但是林志妙就啊，我你下午我们就干脆安排来宜兰。所以说当天的下午侯友谊会全部都在宜兰，我也会回宜兰。我是宜兰人，我会回宜兰陪他。休息下再回来。国民党的发言人萧敬言说呢，柯文哲宣称已经拜会了国民党四十只小鸡了。他跟我拜会礼，没有，四十小鸡。萧敬言澄清是要提醒柯文哲不要再碰轰，分化蓝营，因为我也不相信柯文哲会拜会。哎，拜会四十人很累呢，你要约还要去看什么？不可能，全台湾呢？哎，不可能了，拜会四个，可能四十个。而且他讲是说透过台北市议员。嗯、非蓝营的台北市议员，我不相信台非蓝营的台北市议员有办法认识到这么多国民党立委。我我我我本身是啊，但是他没有来拜访我啊。那但是我们有在这一个哦社团的场合有跟他在一起哈，他邀请我去跟他敬酒了。那我是讲就是说，因为比较敏感，我们我就没有陪他敬酒，因为在一个是请你跟他一起敬，不是我们我们的这个总监总监有我们跟他一起来敬酒，我就说不好比较不方便的。哎，好，那么。这个民众党的副秘书长就酸说：“哎呀，当个茶余饭后的笑谈就好嘛，我们哪有什么密会？现在真的各种传言都有哦。柯文哲跟郭台铭哦通了电话了，柯文哲跟朱立伦通了电话了哦，然后要见面怎么扯来扯去扯半天哈、哦，那感到好像真真的一样哈、哦。那不过柯文哲真的要办一场音乐会哦，要价跟 Black Pink 一样贵。”八千八百块，很贵啊！哦，八千八百很贵，很敢要价。不过柯文哲是募款嘛，哦，募款啊。那他要去唱歌，到底唱什么歌？说呢，要问我的经纪人。他现在有经纪人了，好像这艺人一样啊。那所以呢，这王世坚也酸他哦，王世坚酸他。然后高嘉宇也说，嗯，我如果我去的话，我早就办过了。我的卡斯阵容最强，比柯文哲还强哦。那到底？如果柯文哲真的办，会不会要高嘉宇去？也是哈，大家在猜测的哈。老沈怎么看？不，我觉得柯文哲现在当然民调在最高峰啊，但是他其实很厉害，他蛮辛苦的，但是很多资源啊、人脉啊，其实他都不如人家，所以他要撑在那边，所以他一个人的花样比谁都厉害。如果说这种耍把戏的花样，可以当总统的话，那当然柯文哲了，没有没有第二句话。不过哈，我在我觉得这次台湾猕猴啊，他渐渐快要失宠了啦。你想，一个父母亲带着小孩去动物园看动物，如果山里面有三只，一只是台湾黑狗，一只是水牛，还有一只是台湾猕猴，你觉得小孩子先看什么？先看台湾猕猴啊。但是回家的路上，他们一家讨论说：“我们这一家到底是需要水牛呢，还是需要猕猴呢，还是需要黑狗呢？”这结论就不一样了。不过我讲这深呐，我跟你讲哈，爱狗他过，刚才那一段你把我漏掉了，讲讲讲讲讲，那个才是重要的。我跟你讲，国民党里头有很多问题是国民党人自己不能讲的，尤其是侯友谊不敢讲，或是不会讲。好有一两人问的讲哦，啊，这个分裂的代志啦，啊，怎啊变，怎啊变，把你换掉？他多一句话，咱来团结，只要团结，做伙行，胜利赢一定是咱的城墙老掉。我跟你讲，讲团结，你最不应该讲，就是因为你啊，你讲别人讲团结有用啊。
，无人要团结在你的边的人啊，你来讲团结，想要听啦。你如果讲团结吼，大家如果讲讲，就是为了你较不爱团结的，不能这样讲。还有好有意吼，一听啦，讲啊，即马我要甲你变啊，伊讲吼，我这个树头那靠在，唔该树尾做红台，他错了，他倒果因了，你知唔知？他不是树头啊，树头是遐要作怪要欺骗的人，是树头。不过树头唔是重要，咱讲树头是重要。即树头，国民党嘅树头都烂糊糊啊嘛，对唔对？好有意思，现在是什么？你是树尾啊？喺树头要甲你变哦，你伫树尾咧做红台，你也干，阿哥唔知。所以他就倒果因了。那怎么办嘛？怎么办嘛？我跟你讲，国民党里头现在要造反的。其实哈、哦，你你也不能说他坏心眼，他也许是动机是不错的，但是你不叫规矩来啊？你有没有守规矩啊？还有你们的人到底有多少？你们这样兴风作浪？我问你，侯友谊的民调怎么高得上去？这英国你要想想啊！我跟你讲，全国人民睁眼睛在看，这样的党推出来的人，我们要支持他。他们是奇怪，你连一个党都动都带不动，你这个人怎么能够带得动国家？所以哈、哦，公开背的，你国民党里头这些造反的人有多少？啊，这些人的起的作用有多少？我建议啦，你们如果还有良心的话，就像我一直在劝郭董。郭总啊，一世人行到这个地步，你晓得乾隆皇帝说我是十全老人，杨敏胜院长，杨敏胜桃园的，伊妈讲伊是十全老人，你讲对这一生拢尽完哩。郭董啊，只有九全而已，因为差几行，你总统做不掉，所以他是有老人的迟来的中年的危机啊。你想像你这样有名望的人，一生也算是有成就的人。你如果中年危机一来，你在美国会怎么样？你知道，在台湾我不敢讲，在美国换房子、换车子、换车子变成跑车，嗯，哈，还有换游艇，啊，最后你正宫夫人最害怕的换老婆，你知道换老婆，我不陪你的，你忙球了，哦，那这那老沈的梦想，那那这些人这些人哈。这些人就是换这个，常常这样在在 party 的时候就说：“哎呀，你老婆怎么换人了、啊？”他就正在中年危机嘛。哦，所以郭董就是差几的总统这么的干扣嘛，对不对？好，回来讲国民党，国民党人家要作怪，要搞怪，要做批判的。我建议你们找一个好日子，在巴德路的党中央的门口排队，我看你排多少啊？打个龙腿几个小刀，不是金小刀，几个盖德啊的假刀。这样画一下，这样画一下，公我对不起党，我对不起全国人民，我对不起整个大家对国民党有寄望的人。哎，按为之为德，按然后鞠躬，然后呢，我们离开。我给你报警，第二天国民党的支持度不，侯友谊的支持度不。虽然问题不，当然也在侯友谊，也在党，但是真正的问题在你们呢、哦。我跟你讲，<笑>对不对？我讲一句，我讲一句就好。这个我觉得这个，我讲两则例吧。大佬的这样子的想法啊，可能真的还是跟是他是出生自这个民进党很有大的关联啊。就是说我为我讲的原因是这样，就是说在民进党里面，只要是叛离这个民进党都没有好下场。所以说，不管是苏贞昌、谢长廷、我除外哦，我除外哦。我出来，我是自动离开的嘛，而且就是，而且您不选，我下场还算不错、啊。不，你没有在选举了嘛？<笑>你就是说你离开民进党之后，你再选选看，好，能够离开民进党而当选的有谁？请告诉我，没有。好，所以说不管是过去他们斗争的再厉害，呃，其实大家都乖乖的，这个谢呃苏贞昌也乖乖的回来跟这个谢长廷搭档啊，什么大家都乖乖回来，赖清德跟这个蔡英文搞得这么难看。耐心的还不是乖乖的跟这个蔡英文搭档，可是国民党没有，再加上呢，国民党不但没有这样子一个传统，他们派系的这个人物呢，都这是头角真人，我根本不用靠党就可以当选，然后摆到总统大选的格局上，只要这个总统候选人够强，哈，那他他他当然都是一样靠过来，但是就算他弱，比如说像这个连战。他也有在党内和这个泛蓝的群众呢，有这样的基础跟声望，他可以去统合这个宋楚瑜哈。可是现在侯友谊呢，就是在一个最弱的一个状态之下
，党中央也很衰弱，这个候选人也很衰弱，所以底下的这些人，我觉得就是说，刚才大佬讲的那个第一句话，我觉得是对，他们也不见得是站在说为党不好的这个立场上面来讲，因为呢。大家都知道，二零二四年这场选举，如果国民党再输的话呢，可能就没有未来了。所以我觉得交集是很正常的、啊，只是就是说这个过程呢和这个手法的里面呢，当然就只能只会造成一种结果，就是说侯友谊就更弱了，因为大家就看你们国民党自己都这么乱，就更弱。那郭台铭就是另外一个问题了啦，郭台铭成不了事，但是绝对会是拖垮整个的局面呐、啊，而且你也把。郭台铭这样的，你把柯文哲也拖垮了，不是吗？佩君，怎么看？我觉得柯文哲的困难哦，是他只有一个柯文哲，所以要谈国政，要开演唱会，他事事都要自己来哦。那蓝小基建柯文哲，萧敬仁讲的是谁？我觉得可能要请他自己说明哦。但你如果从政治现实上面去判断哦，合理的应该是小基去拜会柯文哲。我倒是觉得不用吃这个豆腐。我的消息是，确实这个很多小基现在。尽管还没有未来，可能不排除去见柯文哲。那之前我反对政党大联盟，是因为小鸡如果要靠出卖母鸡去换取民众党的支持，这是绝对不可以的。但现在我觉得这个拜会或见面，谁拜会谁，这个关键在于。国民党的这些候选人去见柯文哲之前，有没有明确的表达一件事情？我是支持侯友谊的。如果有的话，那有民众党支持，坦白说没有不行啊。你在大选的时候，你本来就会拜访无党籍的，拜访民进党的，拜访民众党的，也在情理之中。所以，真正的关键是柯文哲跟国民党的小鸡见面之前，有没有明确的知道小鸡是支持侯友谊的？如果这个前提讲得很清楚，那还愿意碰面交个朋友，那是柯主席的政治智慧、啊。那国民党的。小鸡在明确表达支持侯友谊的前提之下，如果还能得得到民众党的支持，我觉得何乐而不为啊？那党中央真的要担心的事情啊，也不是说柯文哲到处去接触这些党公职啊。现在的关键当务之急，恐怕是先把总统跟立委候选人顾好，顾得好，不会有人随便跳船啊。那你真的要做的事是怎么跑得比柯文哲快，然后选得比民众党好，党员、党公职都有战斗位置，这个会比官人们不准大家这个把手伸出去不。准出门乱走，但是任务不明确的前提之下，大家可能会看着这个选战，心里很急啊。兄弟，休息了再回来，下一节继续讨论。好吧，现在变成哈这个民进党很清楚嘛。就赖清德嘛，那民众党很清楚嘛，就是柯文哲，啊，那国民党这边呢就变成，呃，有人啊，这个，呃，还对郭台铭哎有想望，说哎郭郭董不错，有人呢韩粉还觉得哎这个韩国也不错啊。那所以在这种情况之下啊，你这个侯友谊的民调，这边少三趴，那边少五趴，民调就很难拉起来，真的就很难拉起来啊。那柯文哲呢，因为很特别年轻人，因为觉得啊，民进党，我原来当兵当四个月，你先叫我干一年，不干了，我去上战场，所以很多年轻人的票跑了，那跑了又不愿意给国民党，就跑到柯文哲里面去，所以柯文哲民调上下有的时候低，有的时候低，有的时候低，有的时候低，变来变去啊。那国民党怎么办？七月二十三要开全代会，那全代会是真正的要决定提不提名侯友谊。理论上讲是要提名的，因为已经征召了嘛，对不对？那其以照理讲，全代会只是一个形式，就过个水，就就通过就通过了哦。那所以七月二十三是一个分水岭了。如果那天很顺利，侯友谊就通过提名，我觉得以后也不会有那么多的纷扰。也就是这样，就是这样。全代会不通过，朱立伦也不用干的啦。是啊，不是吗？对了，是啊，不是吗？是啊，他们现在做的就是这个。所以他现在要做的不是只有侯，还是针对朱立伦。所以七二三的全代会变成一个相当没有几天了嘛。哦，那侯友谊在这段时间要干嘛？就想办法把自己的声量提高，把自己的民调拉高，把自己的主张讲清楚，把自己的证件讲就不要等了，等到什么以后啊，什么什么以后啊，现在就要提出来了，不能等以后了。哦，现在就是关键时刻了。来，金杰兄，这个国民党今天会事已至此哈。党中央要负一些责任了。从这个征召跟这个郭台铭要进来，那郭台铭本身他不是国民党党籍，那到底这个游戏规则是什么，都没有一个很清楚的一个规范，以至于闹成今天的这样的一个境地，又没有办法去做哦事后的一个收拾。
。那我们的党主席又讲，就是说，我们一定要组一个菲律大联盟。那菲律大联盟这个又抛出来之后，后续是什么？也没有一个很清楚的一个说法。党主席之前也有提到，即使只剩下零点零零一，我们都不排除去追求。跟哦，这个民进党之外的政党来做一个合作跟联盟，那到底现在这个还有没有要进行？所以说，以至于造成现在的这个状况，所以有很多的小鸡在看，就是说，哎，这个柯文哲也可以合作，因为有一个非利大联盟的一个哈前提跟架构在那边。主席有说啊，我们要组一个非利大联盟，或许这个柯文哲可以来跟我们一起合作啊。到底是谁要当政，谁要当副，由党中央去做决策嘛。但是我们就是可以把它组合起来，我们先靠。先靠着这一个哦，柯文哲的一些一些力量。二零零四年，连送国民党跟亲民党有没有合作是有的嘛？所以说是因为有之前的一个案例哦，所以说我们现在有很多的小鸡知道柯文哲的这一个声势很高，他们就讲就是说，我现在去跟柯文哲靠一下，最好柯文哲不要在我的本选区提名另外一个候选人，都有这样的一个期盼，因为我们的这一个母亲现在的民调。虽然是排行在第三名，所以说现在开始大家在一个紧张的一个状态之下，现在是要去寻求飞利大联盟的柯文哲白色的那个力量的支持。我一直觉得就是说，民进党十年磨一剑，真的是太厉害了。在二零一四年，这个是谁推出来这个柯文哲选台北市上？当然是民进党啊。在十年之后，民进党推出来十年之后的一个柯文哲，既然是吸的国民党的票，不是吸到民进党的票，十年磨一剑。真的是这个超前部署部署了十年，今天我们大家怕的是什么？柯文哲，柯文哲这一招很厉害，带着他的这一个哦，要想要参选的人到处去走一走，走一走。哎，你不要来我这一边，你不要来我这边，你有什么我们都可以配合。现在大家一个提名的，我们的国民党的这个立委提名，大家陷入了一个恐慌症。最好是在我们的本选区都不要退人，他才有胜算。现在邱成远跑到中和去了，中和的这一个张志仁就就就就就就他就头很大了。他妈妈就我们就是陈景定嘛，他会讲哇，阿尼贝拉宠，玩家崩队席哈，跟那个吴尊我们是有很有胜算的，起码派一个邱成远来，一路还到地蛋啊。所以说面临到这样的一个困境，我们党主席要赶快出来，要解决一个办法，到底说我们怎么跟哦这个非利联盟要怎么样组一个战斗团队？哦，才能够打胜战。如果这样再持续下去，我我觉得我们对我们年底的一个选战，我们真的很不抱乐观呐。你也跟你小费力联盟啊？那党主席有讲啊？什么？党主席那个时候不是讲这个？你们唐工，党主席第二阶段、第三阶段，第第二阶段是不是修鬼？第三阶段是不是修瓜？伊迄个时阵无咧想你即个苦一个立委一些一苦一些诶代志，你即马变人伊啥物诶？瓜也变咱牛里啦！你甲我讲，是要条件变咱换？你甲我讲，连长我接无用诶人都算未出来，你算会出来？来，敏生怎么看？我是觉得柯文哲其实还是蛮蛮有创意的啦，吼！像我们以前在办募款参会，我们是要至少要花成本请人家吃饭。他今天是募款演唱会。八千八票价很高，没错，而且他还规定说禁止饮食，所以我连那个茶饮我都不用帮你准备，真的是非常有创意，而且也是一个蛮创新的了。假干啦，假干，我不能啊，但是可能就是真的有他的本事，好，这是他的事情。但是我真的我不大相信说他会已经私底下找过什么四十个国民党的立委候选人，因为这里带一个一半个台湾的立委选区了嘞，怎么有可能？那大家这么多人，他有办法这么短的时间已经见到四十个，我不大相信。可是呢，这个消息，我真的是觉得有点叠对叠。就是这个消息竟然是国民党的发言人自己讲的，那你然后自己国民党里面内部你没有去问吗？认知作战啊，对，所以我认为说他就是见光死嘛。先我就是先讲，然后告诉你们这一些立委候选人，哎，我们党中央都有在看哦，啊，千万不要去跟那个柯文哲见面。所以我觉得他当然目的就是这样，然后那因为我觉得柯文哲现在。就是蓝营自己也要做这样子防范未然的事情，然后柯文哲现在也要尽量去吃蓝营的豆腐，那造成现在到底国民党内部到底是要换喉、挺喉，还是要再挺一个锅出来？那我们自己私底下其实我们这边都有讯息啊，就是说像郭办，他其实也有延揽了一些新闻人，又再进去他的办公室，嗯，所以他有这些动作，而且甚至还有传说，这也不用传，已经有人在公开在广播节目上讲说，好像私底下有人在联署。那这些动作都平平，我觉得不晓得是郭董他是以做生意的心态去看，还是怎么样？他是要把自己的地位提到说，我要声量，我必须要影响力，是不是他才有筹码去跟，比如说侯谈，还是去跟柯谈？这个我觉得都不晓得啊。但是我是觉得
对我们民进党来讲，我觉得我们还是有危机感，因为其实如果回到那时候宋楚瑜连战跟陈水扁在选举那一次，结果其实宋楚瑜跟连战的比率差距很近。也就是说，现在看到柯文哲这样一直在吃蓝营的豆腐，然后他不断的声势有点涨。虽然最近因为他讲的重启福茂有点降下来，可是问题说他这样的成长的幅度，到时候他竞争的状况以及未来选局选战局势的变化，我觉得我们都不能不能小觑。对，你是讲说连胜和那次，后来只输陈日本一万多票嘛？零点零二八，不是不是，我要问他，你说你很担心，因为当年宋楚瑜跟连战只差一点点。不是是担心这个吗？是是是连宋和跟陈水扁只差一点点。连宋和跟陈水，连宋和跟陈水扁在野，他一脚枪击命案呐。他担心在野联合了，到时候变成一对一，民党就很累。所以选战的局势如何变化，我想我们现在都不会说太大意了。还有你说，这个是国民党的发言人自己出来讲四只小鸡的故事，是是，这个古时候就有了嘛。这个就蒋干的二点零了。你知道不？<笑>所以我才说他就是要让他见光死。基本上，刚刚敏生讲的是实在话。就如果今天有三组人，不要说郭台铭再变成第四组人，只要有三组人，赖清德大概就稳坐钓鱼台了。哦，那两组如果再也能够只衡成两组，那赖清德可能就要输了，就会输了。他最多拿四十趴的票。哦，但是呢，如果三组就看分配，四组这个不用讲了。来，黄队长。呃，这个这个策略绝，这个看法绝对是正确。如果说有四个候选人的话，就可呃赖清德就可以宣布他赢赢当选了哈。他甚至连跑都不要跑。国民党国民党最近啊，真的我我我每天看那个电视的跑马灯啊或什么东西啊，真的忧心忡忡。尤其是两个礼拜前呢、啊，我参加这个中广跟盖洛普的民调的这个发表会、啊，我看到一个现象。绿营的人支持赖清德九十 percent， 白银的人支持柯文哲八十几 percent， 蓝银的人支持侯友谊的六十 percent， 这代表什么？蓝银现在是纷乱的哈。这个礼拜这个就看到庞婉的，后来也证实是是那个谁啊、呃，什么黄光芹讲说什么柯文呃是那个郭台铭。啊、呃，要开始发动这两天决定发动联署，这个事情真的发生的话，我是我看可能会蓝营里面会更乱哈。然后最近呃，刚才看到这个新闻说呃，绿营的小鸡啊，啊不，蓝营的小鸡去跟呃跟侯呃跟柯见面了。我跟各位报告，这其实好几个礼拜前就已就已经发生了，可能就是希望刚才金姐讲的，不要在我的选区提你的。呃，这个民众党的人，对不对啊？大概可能是这样子。那现在蓝蓝营的人又在又在在考虑七月二十三号的事情啊。我倒是觉得了哈，现在这个状况哈，赶快要去处理，再不处理啊，如果民调跌破百分之十五啊，我那个会更难、更惨、更惨哈。总之，当然我们希望哈，虽然啊前有狼后有虎，或者前面有悬崖后有追兵。还是要面对，还是要解决，坦然面对，比你去逃避啊，绝对是好的。休息一下，回来。金杰兄。那么政府一直说供电没问题，没问题啊、哦。当然，民进党运气也好了哈，因为今年的经济成长率啊少了一趴多，所以工厂啊很多工厂就没有像以前呢用电用的那么多啊。所以这点是，否则的话早就电就不够了。但是呢，还是有问题的，就是他把这个核核电厂的备用电，就是紧急发电发电机的电，不是核电，一个核核核能机大概发一百万千瓦的电，所以呢一个核电厂大概是一百八到两百万千瓦，他这个。发电机呢，可以发一部发五万千瓦，另外一部发五万千，加加起来是十万十万千瓦，跟核电厂比起来其实很少。那连这个都要拿去用发电，就表示电很吃紧嘛。你一直跟我说电够了，电够了，你否则把那个拿出来干嘛呢？那是给核电厂用的，你拿出来，而且你拿出来你还不写到供电的那个正常的那个程序里面，你偷偷的用还不写出来，所以就变成黑电了、啊。这不是黑电什么那？我经济部说，我们这个台电说这不是黑电，那这不是黑电是白电吗？那这是什么电呢？啊，好，那么所以呢，侯友侯友也说呢，非核家也是 gay 啦，根本不够嘛，电不够才会这样嘛。
，监察院也监是监察院讲的哦，没有那年报像黑店一样，年报里面有讲说我用每这个这个一个发核电厂的十万千瓦，我也在用了，哎不行，哦那不就是骗吗？你何必这样子呢？就你台电原来就是工程师主政的，哦孙运璇那个时候对不对？工程师当董事长，工程师当总经理。我们工程师的训练就实事求是，讲话讲实实在在的。你现在讲话也不实在啊！你明明现在供电最紧的是晚上七点，因为太阳能没有了，你还用两点做你的啊？我电很足，那七点足还是不足呢？因为七点才是准确的，那你现在还是用两点，是骗嘛？你何必这样呢？明明用了这个电，就把它写出来说我用了核电厂的这个发电机啊，柴油发电机，呃，你也不写啊，又说我这个不是黑电，不是黑电是什么？好吧，所以呢，侯友谊就讲说，那何一何二何三需要演绎啊？你如果没有能力让侯友谊做，我要给他演绎啊！你们骂我干嘛呢？这这一个啊。另外呢，就我们两个一起讲的，因为时时间不够了。台南市前一长郭姓良被漏夜侦讯，而且当庭声押啊。我们现在录影的时候呢，还在开记押庭，到底会不会被声押还不知道啊。那说说呢，因为他是牵涉到一个叫安南区的电西从化区。农地变建地，涨了二十倍，因为一重化以后，很多土地就就就翻涨了哈。因为他本来这是要选议长的，后来被邱丽丽他们抢去嘛，所以呢，邱丽丽又被说起诉了，所以因为贿选，那所以呢，议长失利以后，台南的各种弊案都查到他。哦，那如果他能够选上议长，是不是就不查了呢？是不是因为没有选上议长才被查呢？而且据说他已经在部署，如果邱丽丽将来呢，因为当选无效下来以后呢？议长、副议长，他也在部署，所以是不是因此呢被政治追杀呢？所以大家是关心这个问题哈。那国民党就质疑赖幸德是产出一己哦，所以呢他就被这样追杀。那连民进党立委陈廷妃都说，司法勿忘勿重哦，勿忘勿重的意思其实勿忘的意思哦，不要去冤枉哦，因为陈廷妃跟郭姓良他们是这个合作的组合哈。合作。那另外呢，国民党也说是阴谋论哦，就是这是议长之争。的延续，而且会影响到下一届的市长提名。那这个郭姓人跟蔡英文是不错的哦，他是无党籍的，他无党籍能当选，上次能当选议长，除了有民进党支持他，也有国民党支持他。所以我到台南去辅选那些台南市议员哈，每一场都看到郭姓人都去，而且都穿西装打领带，热死的那个天气很热哦，他是穿西装打领带哦，这个服装很整齐哈，他每一场都去。啊，而且说我虽然是无党的，但是因为我甚至选举国民党议员支持我，所以我这次都要来帮他站台啊，等等。我们看一下，已经可以敢敢说郭在清又在。动土地了。点名台南八十八强关系人郭在清，时代力量立委陈椒华说收到举发郭在清侵占学甲新叶段五十一至二号的国有土地，甚至有违法使用的情形。所以现在我们合理怀疑，啊，他在这一块国有地，哈，也有可能，啊，也有可能违法掩埋。会这么怀疑不是没有原因。陈昭华指出，旁边学甲新叶段五十一号的土地归华盛贸易公司所有，一百零七年就开始侵占旁边的国有地，而当时公司的负责人就是郭在清。只是就在郭在清被咬出侵占国有地这么刚好，前一天说他是黑金的台南市议员郭姓良被检举涉嫌土地重划受贿遭到声压，两个在台南曾经被点名的争议人物接连被举发，因此出现了这样的分析。哦，这是我个人干嘛？这是有一个政治，诶，这个盘算的政法，要用政治的手段来介入司法，用司法当为工具来清除异己，不要因为在本命区啊岌岌可危。那就不择手段。这说的似乎是要选二零二四的副总统赖清德，毕竟赖主席才下令要解决黑金枪毒的问题。有人这样认为，但是我已经讲过了，不要把它跟选举一定牵上关系。不要用这样相关放话的行为来影响减掉的侦办。我们相信减掉。不会成为任何一个政党，也不会成为任何一个政治人物的打手。子弟兵要大家不要想太多，说减掉办案一定是追查很久，只是在大选前又刚好发生在赖副总统的本命区，地方就出现，是不是在清理战场的声音？好，台南市也是这个老沈沈大委员的本命区，来，安老考，我已经讲过了，我离开台南以后，台南就是一团糟了。我跟你讲，不应该离开的。郭姓良这个人啊，是一个狠角色，是。没有一个案子没有他的影子，他通吃蓝绿什么白啊什么通吃，所以这个人哦是因为他是地方型的，就已经这么厉害了。
他如果是中央型的，他老早可以选总统了。侯友谊有他一半的本事，侯友谊根本不在问题啊。但是今天哦，好，他自然路加固，饮食加固，哎，五德了，嘿，贵，哎，五德贵，嗯。终于将一件一件爆发出来。今天最不应该的就是国民党的人出来说，这是司法最差。哎，你国民党的人想盖最低，你不要讲话，看好戏，看伊哦，滴滴蛇出来，滴滴剥出来，看伊在捕人，看伊在捞人，咁是真快乐的代志。你现在讲他司法最差，你在替谁讲话？我跟你讲，你看到台南现在搞到所有做坏事的人，一个一个都盖。都已经无法让相亏一定该有的下场，不是很高兴吗？你看这个时候，陈鼎飞就聪明了。陈鼎飞姐妹跟郭姓人的关系能够讲吗？这个是非常非常非常，我再讲下去的话，恐怕有人就要按铃告我了。但是你看陈鼎飞只讲一个勿忘勿重，他要讲勿忘，还搞个勿重来相陪的，靠的靠个七点的快，勿理还无死你命。两边拢平帮平帮，国家真好势。你看国民党啊，真的是笨死了。来，明生，我想我心里想什么，看到的都是什么啦。所以就是说，国民党当第一时间他的反射动作就是说啊，这就是赖清德在用政治来追杀，排除异己。这是像沈大佬讲的，我觉得这个时候，除非你要帮他背书，你说这个郭姓良没有问题啊，一切都是司法追杀、政治破坏，都是赖清德问题，那我觉得你就帮他背书到底。原来你们就是要跟这样子有违法嫌疑的人，一开始就站跟他站在同一边。那我觉得你们自己的选择我也没有问题，但不要忘了，现在赖清德虽然是总统候选人，可是现在我们上面还是有一个总统啊。那你说什么哦？你要去动用这一些私底下伸出一些一甚至一身黑手，说要去针对减掉单位，然后去做对他的政治异己要去做追杀，这剧本也写得太离曲折离奇，也写得太八点档了啦。所以我是说哦。这整个台南呃，上党团的发言的也这样是也是讲说啊，铲除异己啊，政治破坏，我觉得真的大可不必。我觉得国民党，你好好选你的选举，好好提出你的正面诉诉求。当遇到这样子案件的时候，你们就应该要选陈廷陈陈廷飞委员，因为他当初选上立委的时候，郭信良议员议长是帮助他很大忙，他也讲了司法要勿忘勿重啊。那你们讲的司法不公不正，我相信你们在台南人会觉得就是肯定你们嘛。如果你今天既然要用这种政治语言来去讲的话，那我觉得你就是在帮郭信良议员背书。刚才刚才台南出身的沈大佬讲，他再讲下去啊，可能人家就爱你申购。这个意思什么意思啊？不是像像你讲的义正言辞那个意思了哈。但是台南为什么从历史的古都变成现在臭不可闻？民党那天在那边执政超过三十年了，搞成今天这个样子，八八枪八八十八枪的像创台湾历史的记录，啊，然后这个呃这个这个光电的那种啊打开来是臭不可闻，我是真正觉得哈，赖清德也在那边当了两任的市长，难道你们真的不该出来好好的检讨检讨这个事情吗？我倒是觉得哈，那么多呃，我相信司法应该是很公正的啊，他会日后让我们看他，我我们我们是不是觉得司法公正？但是你民进党必须得检讨，检讨最好的方法，那就是那个地方改朝换代一下。哎，呃，林林远，那国民党哈，只要碰到像这个司法案件哈，我们的民调就会开始下降跟中冲。我们一直在觉得，就是说。民进党有很多的这一些弊案，为什么对他们的这个支持者都不会造成任何的一个影响？他的这个支持度还是很高，我们一直在很困惑。国民党的民调，哦，这个从这个李登辉下来之后，我们国民党的这个江山慢慢慢慢的就哦，如日日和江下一直跌，我们搞不清楚状况。我们其实我们也一直在呼吁团结，民进党真的是比国民党更团结是没有错的。碰到林义士的案子、赖淑儒的案子，我们就是依法办理。我们也是无往无状，但是我们国民党就是哦，让民众的这种肯定跟支持就慢慢的往往下走。但是我发现民进党不会耶，不管是他们的这一个绯闻案也好像你看这个 Me Too 事件，对他们也没有造成任何的一个伤害跟影响。他们真的很会打选战，我们不得不佩服。像这个郭信良的这个案子，哦，他他是一个无党籍，其实他在。这个台南跟我们，他来我们新北，我们议长也都是跟他们都很好。其实他的人脸是真的是很好，但是碰到我们还是讲
我们在看这件事情，还是看到什么？民进党的内斗。其实就是哦，鹰派跟新潮流在这，就好像陈庄燕是一样的。陈庄的陈庄燕的案子，怎么会是我们？有人说这是民进呃国民党去揭发，我们不可能。你是跟谁在一起，谁接你的这个长牌，一定是民进党自己的。因为为什么黄忠那个，好、哦、这个这个呃，前两天不是这个赖清德没有去指南宫吗？那一个那一个这个主委是叫那个黄成国，黄成国嘛？为什么不邀请赖清德？这也是英系跟赖清德的一个斗争。来，佩君。我觉得无往无重四个字讲得轻巧容易哦，但是这个含义其实。非常沉重啊！不要讲的好像跟你们没关系啊。台南政坛从年初的议长选举，然后到陈宗彦垮台，到这几天的这个郭信良、这个郭在清案，都可以看出，民进党基本上从一九九八年在台南执政到现在，包括这个被捧为赖神的赖清德执政之下，所谓清廉勤政爱乡土，根本就跟民进党过去这七年中央执政一样，就藏污纳垢嘛，就是这一连串的事件总和。哎、欸，我觉得这个核电的这个问题很严重哎、欸，哈，就是说。这个台电呢，公然的这样子造假，好，这个对这个对于政府的这个诚信和这个经营